。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看看今天请到的几位情感导师是谁。他们是青年作家文杰尔老师，欢迎情感导师周小鹏老师，欢迎情感导师于静静老师，欢迎情感导师沙娜老师，欢迎，当然还有我们广电帮帮团的老师们，欢迎两位。来了解一下这对的基本情况，请看。我俩在一起都八年了，我想和他结婚，但他根本不同意。我不知道他到底想要什么。他就是为了结婚而结婚，只想给家里一个交代。我俩之间还存在着很多没有解决的问题。我觉得他就是没事找事儿，总是因为一些鸡毛蒜皮的小事儿和我吵架。为什么就不能空出时间一起搞事业呢？他总是认为我是过错方，不理解他。在他心里，事业比我重要。遇到问题只会敷衍了事。我对这段感情真的没信心了。有请这对情侣，有请。男嘉宾小宋，二十八岁，来自黑龙江个体；女嘉宾小王，二十六岁，来自黑龙江个体。有请两位，有请。认识好多年了，是吧？对，八年了。嗯、啊？八年了。我的天哪！今天为啥来？今天是我要来的啊哈，因为我俩在一起吧，毕竟是处了时间太长了嘛、嗯，然后我就把结婚提在日程上了。你要娶她了？对，哎，好好好。但是呢，他就是以各种理由推测我，就不同意、哦。我觉得结婚的话，起码是要有一种冲动啊和激情。我们两个可能也是时间太长了，现在平淡的像一滩死水，就是除了工作上没有任何感情的交流，怎么结婚呀、啊？哦你你你你爱他吗？我爱呀、啊。你是因为年龄到了想跟人结婚，还是说你没有啊？该娶他，就是因为毕竟说在一起也是八年了嘛，彼此的性格啊也都了解了，啊、然后所有的事情呢一起经历了。目前呢，我俩的工作也趋于平稳状态，有自己一定的存款，房呢和车也有了。毕竟是从小吧，在爷奶奶长大嘛，也想让爷爷奶奶看到第四辈人出生。他说这些话，我觉得他就像是要完成任务一样。他就是说，嗯，想给家人看见啊，亲戚朋友看见，我们八年了走到一起，而不是说想跟我结婚。我们两个现在真的是除了工作没有任何的交流，就因为我们两个工作都在一起嘛。我觉得他就是，啊、说说呃，有利用我的，好不好？说说利用没有日常，我觉得他现在就是利用我，因为公司的话就是内务相当于一直我在做，就是有我在的话，他可能会更放些一些，可以扩展其他的业务。我们一年到头就是基本都很忙吧。然后他现在脾气也越来越不好，一忙的时候啊，他就会冲我发脾气。然后那不是因为你工作做的不好吗？不是你小事儿私下是不是也有冲我发脾气的时候？然后他冲我发完脾气呢，还不知道跟我道歉，也不会说啊去哄我一下呀、啊。他从来不会，但是在我心里真的是一直放着。你们俩是共同创业是吧？对，共同创业、嗯、一起开的公司。对，谁是老板？我。您主要负责？呃，内务和财务。那不挺好吗？但是我们两个之间除了工作没有任何的话语。然后年初的时候我们可能会轻松一点，我说我们出去玩啊，嗯，然后他也同意了，做好计划了，机票都订好了。临近出发，他跟我说去不了了，他那边有工作要出差一趟。后来我想啊，算生意主要还是去吧。之后我才发现他是跟其他的女客户去海南旅游了，因为当时他那个微信是登在我们公司电脑上的。然后我就看见那个女客户给他发说的那个记得带泳衣泳裤，他这面放我鸽子，那面去跟其他女客户去海南旅游了，还带着泳衣泳裤。这个是，<笑>这事儿咋圆？这个后面我也跟他解释了啊，为什么说是我跟那个客户过去，是因为人家客户一家老小，包括自己的爹妈，还有自己的老公、儿女啥，人家都去海南那边去旅游。人家说他是我，可以来说是我创业当中一个。好大姐吧，就是一直很照顾我。她就当时给我打电话说：“小宋，我给你介绍一个当地做系统很厉害的一个客户，介绍给你们认识一下。”那么我当时就在想，那么肯定是以工作为主嘛。那旅游的时候，咱们可以什么时候都可以去旅游。旅游也没有必要去带那个泳衣泳裤啊。再一个，主持人，你知道为什么我不相信他们？是因为他以前有过前科，也是因为经常需要出去应酬嘛。有一次，一个女客户。嗯他出去跟客户吃饭期间，他还跟我说啊，说这个女客户有多矫情呀。他不断的跟我强调他有多不喜欢这个客户啊。我当时就真的是以为他很讨厌这个客户，也没有多想。然后有一次，因为就是业务看手机，我就看见一个女的给他发消息，说我这边刚睡醒，你在干嘛？
，然后我就点进去看了，看到上面就发现就是上次他吃饭说很矫情的那个客户，他们两个之间一直有联系，会说一些什么起了吗？啊，我在干嘛？然后怎么样的？他对面还会是说有时间我就过去看你。然后更让人生气的有一句话是，那个女的跟他说：“我养你啊。”他说：“好啊。”而且真的，我这边是我有证据的，真可以看一下。其实你看，我说了也没有毛病啊。人家说养我，人家是养我整条渠道嘛，也是好大姐嘛。然后那我发那个都是表情包啊，那现在发表情包我感觉很正常啊。我就感觉这表情包什么的是很正常的嘛。这个已经过了那个界限了。但是后面我也是在一起合作嘛，然后呢，也是第一个是原因是因为怕他生气，然后第二个呢也是感觉风向不太对，我就及时的把这个人给他删了呀，包括到现在都没有联系，起码说现在我出去所有的应酬我都是带着他的嘛。说应酬真的，他这个人特别喜欢喝酒，而且他喝完酒吧有点过敏，逢喝必多，有一次是六点多就开始喝，十二点多还没有回来，我给他发消息不回，打电话不回，后来他朋友他们给他送回来。当时就吐了，我们那个沙发呀、地毯上全都是。我这个人本身就有点小洁癖，闻到那个味道，我其实心里特别生气，但也忍着收拾了。他第二天，你说你跟我说点软话呀，或好听的话，道个歉，他什么都没有说。就每一次这种情况，他都不会去说。这个是你看啊，我太了解他这个人了，毕竟八年时间了。我要是第二天跟他说，他肯定是揪着这个事情不放。但是过后我也给他发红包了。对，发红包真的。他发红包用我的亲属卡给我发红包，用我自己的钱给我发红包，啥意思？就是我没钱呢。哦，公司所有的收款、所有的收入都是进他的账户、进他的卡里边。我呢，就是他一个月给我批点亲属卡，就是我花的每一分钱都在他的监视下。我为什么要问他这个人吧？就是挣点钱了就开始显摆，就是我们去年回家的时候。我说坐飞机回去吧，然后他不干要开车。我说太远了，因为我们是从深圳回哈尔滨。我说这么远的路程开车太辛苦了，他就拗不过他呀、啊。最后开车回去还租了一辆车，我们开了有五六天，车都没有停过，我们两个一直换着开，赶到过年才到家。你说到家休息一下，拉着我马不停蹄的开始拜年，就有一点亲戚他都要去提着年货啊去看人家，然后家里有老人孩子呀，无论有几个。都要包红包，二百三百的。然后更可气的是，他那个给那个小区保安买了两条中华烟，他就是显摆，他现在挣钱了，真的是都不知道该怎么显摆好了。远亲不如近邻嘛，我奶毕竟是马上八十了，自己一个老人在家，有什么事情给保安大哥打电话，肯定第一时间到。但是男人嘛，衣锦还乡也好面对吧？这个是肯定的，要点面子是正常的嘛。对对对，我给你爸你妈买东西，你咋不说呀？那过年给我爸我妈买东西不是应该的吗？然后跟朋友我说那个我们出去聚一下，他就不干。我说你陪我去，人家都是一对一对的。然后好不容易给他说通了，他穿了一个棉睡裤，他上面还写了几个字：“见到朕为何不跪。”穿了一个老头的背心儿，就跟我出去了，多气人呢！那应该是时尚款吧？他不是时尚款，时尚款这就是故意的睡裤。这个中间吧，还我为啥说我要这么穿啊？是因为在我俩刚开始处对象的时候。我他们的那些朋友就没有瞧得起我哦，故意穿的，你看。然后呢，在深圳别管啥车，可租我是租的，不是自己买的，我租个大 G 回去了。<笑>但是说我到那儿，我就为了打他们面子啊，我肯定不能给你们脸面啊，因为说可是过年我们才聚到一起一次，你有必要那样吗？对我来说，而且他吃到中途一顿贬低他们，贬低完之后到中途他就离场了。我去，我感觉就已经很很给你们面子了。第二个是啥？我为啥中途离场？我就感觉他们去那种地方，酒吧，哎，闹闹吵吵的，我就很不喜欢。有这个时间我节省下来，我为什么不去多搞一点钱回来？嗯，多去工作，<笑>然后我就走了嘛。走了之后呢？大过年的，您去哪儿搞钱去？又回了哈尔滨。您业务不是在深圳吗？我们这个业务是过年春节当天，整个华南地区也是可以发货了。看见没有？人家在这儿大老板了，这是他的性格，我们看见了，有仇必报。比较要面子，特别能显摆。其实他的性格也是很那啥的呀。嗯、你像我出差，他呢为了监管我，我、嗯、就是一个小犯人一样。嗯，他以他老弟放假的名头
，给他老弟整过来说跟我一起出差。嗯，他俩就发微信啊，我们现在到酒店了，我去客户那里的时候啊，他现在去拜访客户了。我们晚上和客户吃饭的时候啊，他现在在跟客户吃饭。我老弟为什么跟我说？还不是因为你不跟我说吗？他现在什么都不跟我说，就是以前的时候去哪里了，发生什么事，遇见什么人，有什么好玩的，他都会跟我分享。现在呢，我一问他干嘛，我忙着呢。刚开始创业初期的时候，肯定是不忙嘛。但是说现在我天天从早上一直到晚上，电话就是一直在不停的状态。你忙的连回条消息的时间都没有吗？其实我感觉我也对你够百依百顺了吧？你相中那些包啊、化妆品啊、首饰啊，咱们也都说给你买就给你买了，对吧？还有一个是啥？主持人，他瞒着我，跟他朋友去投资，投资了一个艺术班，投资了十万块呢。他朋友不到一个月把钱卷跑了，现在呢？还要再去开个店，又要开一个什么手工班隔行如隔山。你说你去做那个咋？你是想要跟我分手吗？我怎么就能上升到分手？最开始我是学画画，我们两个去的深圳，他陪我的。然后阴差阳错才开始创业之路，然后我就属于放弃了我那一个，陪他开始。明白。但是他现在是稳定多了，我想做点自己喜欢的事情。每天真的，我经常被他还要批评，我心理压力特别大。他还不理解我。做的肯定要批评你哦。我就心想啊，我做一点自己喜欢的事情，他总这么否定我，嗯、总是这么否定，我就觉得我离开他好像什么都不行一样。我问你们公司老大几个问题行吗？辞职可以吗？他辞职不可以，为啥？因为他我没说分手啊，我只是说从公司辞职、嗯。他现在根本就不可能辞职，不可能让他辞职。所以人家是你公司的核心竞争力是吧？对，因为所有的东西他这边管着我，还是比较放心的。辞职不行。分手呗，分手也不行，毕竟是八年了嘛，心里边还是比较爱他。所以他就会想啊，到底这个男人是爱我还是爱跟我在一起做的事业？我们俩到底是个合伙人还是恋人？你能回答我的问题吗？我自始至终想法就是，我俩再努力一下，把公司做到另一个高度，然后呢？我也就是内心也在想过去支持他的梦想，但是说他就是一种盲目的投资。不不，你没有回答我的问题，这到底是你的恋人还是你的合伙人？恋人，那你放他自由啊！现在，你放他自由啊！你让他去做他自己想做的。我现在就理解为什么他会开艺术培训班了。你放他自由啊！可以，确定吗？确定。干吧，姑娘。之前就真的一次一次的否定，我觉得我去干其他的，从他公司离开。干，只要他的想法、他的梦想，如果说要是能换来我俩以后的，别说，他这梦想换不来你俩以后的长治久安，他就我就是想有自己的一个小工作，在这干的不愉快。对，本来都是为了他，然后你在这干是因为爱，对不对？对，你现在还爱这个胖子吗？行，其实他对我挺好的，啊、但是就是有时候不断的否定我，就是甚至他有时候否定我，否定的，我觉得好像是我离开他，我好像干不了一样。如果人家同意的话，打算什么时候结婚？越快越好。他说结婚，那你你现在脾气多大，你自己不知道吗？他没事儿，他就冲我发脾气，而且他有问题，从来不和我沟通。我其实听完他们的这个事儿之后，我心里也特别特别的挣扎。恋爱了八年，还有合作关系，相当于吃的苦是一起吃的，想的福是一起想的。就这两个人，你觉得好像他们那个骨血都融在一起了，你怎么让他们拆？从公司来说不好拆，嗯，从情感来说就更难拆，也不行啊！你这进入到婚姻状态了，如果一个男人总是这么忽视他妻子的话，你就会很同情他的老婆。我给你做一特难的选择题，行吗？就是在嫁给他和开一个自己的艺术培训中心，如果只能选一样的话，你会选择什么？我想开自己的手工店，但我其实他为我付出不少。如果非要二选一的话，还是选他。听着我都想哭，有没有感动？有。这个问题要问你的话，你肯定是选公司了吧？其实我也会选他，你骗人！我没有，因为公司上台阶和娶她，选一个娶她，你确定吗？确定，我没什么要问的了。八年了啊，各位老师慎重啊，一起进入丘比特问卷。
小宋，你们俩在一起八年。你想说你要对你自己的人生有一个交代，进到下一个阶段，然后想要说对家里人有一个交代。但是这八年你付出了，他这八年的青春也是妥妥的付出。你不要想说最后到踏进婚姻的时候，你对所有人都有交代，你对他没有交代啊。我建议你们俩现在不要踏入婚姻。女孩就是出于一个保护你的立场来说的话，你应该尝试一下，你离他远一点。你去做你自己想做的事情，你看他是不是真的能够像他今天在这说的那样去对待你？他是不是真的能做到，可以未来作为你的臂膀，可以作为你的大后方，让你去做你自己想做的事情？因为在一段关系里面，自由生长非常重要。在你自己没有在情感里面非常舒服的一个情况之下，不要踏入婚姻。不要因为任何人催你，也不要觉得说是因为年纪到了你该交卷了，不是这样的。真正的幸福是你只要跟他在一起，你觉得一切都有希望，你觉得什么事儿都能做好，你觉得你们俩可以共同面对一切的事情。他现在就是让你自己面对，他把他的负能量都倒给你，说明他还需要成长，他还没有到那个可以成为你的丈夫。他没有到这个阶段来，我跟你说，男孩，他真的很爱你。但是，当他开始决定瞒着你做自己培训学校的时候，他一定有那么一瞬间想过他要离开你了。但是是什么情况？他被你逼的。他但凡跟你说出来，你会支持他，他不会偷偷去做这件事情。至于你说的什么娶她这些东西，在现阶段看来，在他现在整个身心破碎状态下，不可能的。我最近去深圳，我去做咨询，我见了很多像你们一样的年轻人，他们几乎都是夫妻店。现在年轻人特别流行一句口号：搞钱。嗯，<笑>除了搞钱，拼命搞钱，就是对，就是拼命搞钱。可是我会发现有很多人，特别是恋人或者夫妻，他们忘了一个生活的本质：我们赚钱是为什么？我们赚钱只是为了赚钱，还是赚钱是为了让两个人的生活过得更好？吃饭是为了什么？只是为了让自己能够活下去，更好的搞钱，还是吃饭是为了真正享受食物带给我们的那种美味？包括我问过他们很多人，你们现在还看电影吗？特别是三十多岁的夫妻，我说现在还看电影吗？啊，看啊，那是必须要做的事儿。他把看电影变成了任务，同样他们把跟对方吃饭变成了谈业务。我也觉得我们两个可能离开，可能感情的交流会多一些。也不一定，你也许你知道，你离开过后，这个公司可能经营会不善，因为没有人能够更好的像你一样管财务。不容易的，对。然后对他来讲，他也非常清楚，他现在要支持你，你真的能做好吗？也不一定，因为你自己内心也是犹豫不定的。嗯。所以我倒觉得，现在你们两个最应该做的事情，是真正的如何先把你们的关系搞好。能够抽时间好好交流一下你们的情感，可能真的是真正的约会吃一顿饭，而不仅仅是说我们要去谈一下业务怎么发展。两个人真正能把感情稳定好，能够真正的有日子可过。所以我在想，生活的本质是什么？可能就是两个人在一起能够彼此的去关心对方，可能关心对方的身体，关心对方的压力，关心对方开不开心，关心对方累不累，可能这才是你们想要的。而不是现在你们四分五裂的，一个想要去炫耀，一个想要去逃离。所以想一想生活的本质，也许你们就能找到你们的初心。可能结婚也好，工作也好，都不是难题了。小伙子，有空装，没空爱。刚才有一个环节，你说感动了，在我们听起来那是心疼。感动啥意思啊？他为这个事业，为你付出那么多，感动了。但是你别忘了，其实更多的是心疼。我们都感受到了，你怎么感受不到呢？其实这姑娘真的挺好，为你付出那么多，你们在一块八年，你刚才也说了，我什么都了解，但说实话，你还真不了解，而且这种不了解是建立在。你的女朋友把话说的明明白白，你还是不了解，她要的是什么？她的委屈是什么？她的痛苦是什么？你听见了，你装听不见。
表面上好像你也在付出，没错，你确实也在付出，但是你明明听见了，他要的不是这些东西。问题在哪儿？他此刻在流泪，他此刻在委屈，他此刻被你否定，他此刻没有情绪价值，此刻里没有爱情。这一刻啥也不是，啥也不是到绝望，你还看不到兄弟，两个人拼不到今天，真的也不容易。按说应该是。水到渠成，结成正果的时候，你们居然要说分开，分开吧又很虐，但是在一块又不快乐，你们你们过成什么？明明挺好的两个人，却过成这个样子，这是我们特别替两位难过的事儿。咱们把事业稍稍缓一点点，两人留点时间和空间，尤其用心，看看我们在情感上交流些什么。再亲近的人，如果不说点知心话，没有点温情的话，也都淡了。所以我不建议按照这个节奏再往下走，把情绪价值放在第一位，健康快乐放在第一位，那么这个方向对了，那么其他的也都容易对了。女生用八年的感情赌后半生的幸福，我不认同。分手确实很难。因为你可能是会经历人生的地震，事业、感情都要重新开始。但是如果现在这么一滩死水，这个男人的眼里面一点都没有看到你的存在感和你的价值感的日子当中，你继续下去，那不就是对不起自己，在浪费时间和生命吗？他为什么要嫁给你？婚后的生活一眼望到头，一点交流都没有。一点情绪价值都没有，一点爱都感受不到。你现在对他都已经这样了，婚后可想而知，更不搭理他了。反正都娶回来了，所以我觉得现在是拉一拉你往下拽一拽你的时候，让你认清楚，在你生命当中，在你走到今天这个地步还没成功的时候，是谁一直陪在你的身边？他到底有没有价值感？他到底有没有存在感？其实这段感情对你而言，说白了就是腻了、累了、懒的。以前为什么每天能谈完客户，然后跟他去聊聊今天发生了什么事儿？因为那个时候新鲜感还在。现在为什么不能？真的忙吗？没那么忙。应该是如果公司真的越来越稳定了，反而老板应该去轻松下来了，因为公司上轨道了。所以那个时候，你就更应该有时间去跟他聊聊今天发生了什么事儿啊！我觉得他不嫁真的是对的，这个选择真的是对的。好好考虑一下，千万不要就把这个枷锁套在说：“哎呀，都已经八年了，不能分啊，就分了多可惜啊！”可是你才二十六岁，选择什么样的婚姻，就是选择了怎么样的人生。我觉得你既然有梦想。你可以去实现，可以去追求，千万不要用之前已经都投入进去的时间成本去衡量未来还没有投入的时间成本。所以我觉得现在不着急，一切都不着急。你们先停下来，不要催他逼他嫁给你，不要觉得他不嫁你就是他不爱你，或者你们的感情怎么？你们感情确实出现问题了。现在停下来，我觉得是及时止损的一个状态。就这样。谢谢肖娜老师，来帮帮团的老师们，我想跟这男孩说啊，你现在的状态就很膨胀，公司能发展到现在哈、啊，就取得现在的成绩，你不是一个人的功劳，人家也是功臣，你又有什么自信可以这么去批评他、打压他、去不尊重他呢？你们现在都沉下来吧，都想一想当初为什么出发。然后两个人好好聊一聊，找到一个他觉得舒服，然后我觉得你也适合自己发展的一个点。希望你们能爱情事业双丰收。其实对于你们的关系啊，我非常的乐观。我觉得你们今天来的对，因为希望就在今天，就在转角处。你们在一起八年，前面的八年是公司的合伙人，你们共同努力的是公司的资金账户，但是从今往后。更多的经营的是你们的情感账户，那情感账户靠的是什么呢？关心、理解和支持
，从今往后，你们真正的利益共同体是家庭的幸福。谢谢老师。不同的人生阶段啊，大概呈现出不同的图画来。我一直觉得人的心就是那么大。我 90% 给了工作的时候，我给到家人、给到朋友的大概只有 10%。所以，在这八年里，所有的心气儿和心力都放在了创业上，而忽视了彼此。在我看来，是正常的年轻人都会这么去做。现在好好在什么地方？有基础了，因为你们最要追的东西不是差不多追到了吗？下一步才是怎么活得更自我、更开心的一个时代。我倒觉得应该是往前走。剩下的时间留给你们，加油就好。刚刚也是咱俩都说出了自己的心声嘛，我想对你说，就是你所说的东西，我都会及时更改。你的梦想，你可以去实现嘛？后面我来帮你兜底。我真的就是希望以后有事情我们好好解决，你就跟我沟通，然后脾气小一点，不要动不动就发脾气，发脾气解决不了事情。这些事情以后都会去改，及时的去改正，有矛盾咱俩就及时去解决。你爱不爱人家呀、啊，老大？说呀，爱不爱人家呀、啊？谈买卖呢？说不出来。这啊？<笑>爱不爱都说不出来了，没有是太多人了，不好意思。<笑>好吧，谢谢两位，请回吧，谢谢你们。哎呀，电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频收看节目的完整内容。来吧，文老师预测一下，双出，双出，肯定双出，双出。但是我特别不希望他俩在一起。来吧，我们看看他们自己的选择是怎样的，请开门。去求婚，赶紧跑！我要是你，我就拉过去去求婚。我告诉你，胖子，来，来吧，求婚吧！这么大的舞台给你还不赶紧啊？对啊，抓紧啊！来，我们一起见证属于他们的浪漫时刻。各位，请见证。跪下来求。啥呀？发自本心的。想娶她吗？想求婚吧，不好意思，<笑>不好意思，啊<笑>，这事儿你都不好意思，你还能你想想啥呢？<笑>快点吧，这么多人帮你，帮你了，你你女朋友要的就是这种感觉，你现在都不给，我就不看好你，嫁给我吧，<笑>对，你可以拒绝，很真诚的哟，<笑>我再考虑考虑，看你改不改，改了，干啥了？可以我我再考虑看你看你表现。我给你画个戒指过来，<笑>再求啊！我把所有的以后那些臭毛病啊，和不和你沟通的那些话题啊，我都给它改掉。然后呢，在工作当中吧，<笑>这多年辛苦了，加油！哎呀，啊，回去冷静一下，商量一下婚期，啊，给我们来点喜糖总可以吧？好，谢谢，加油好不好？谢谢你们啊，谢谢，谢谢谢谢，请回请回。其实这姑娘挺冷静的，她没有马上答应，我觉得特别好，祝他们。幸福、快乐。